jerawat sih Aduh padahal besok ada acara kondangan nih Bikin malu dan gak pede jadinya Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Penyumbatan pori-pori oleh sel kulit mati dan bakteri menyebabkan munculnya jerawat. Oleh karena itu, pencegahan jerawat sangat-sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya jerawat di kemudian hari. Berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah jerawat yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, bersihkan wajah secara rutin. Langkah awal sekaligus terpenting ini adalah menjaga kebersihan wajah kita. Jika wajah kita jarang dibersihkan, maka kotoran, debu, kulit mati, minyak, atau sebum akan menumpuk di kulit wajah. Dan tentunya akan menyumbat pori-pori kulit. Oleh karena itu, disarankan membersihkan wajah paling tidak dua kali sehari menggunakan sabun muka yang lembut. Yang kedua, gunakan pelembab kulit. Pelembab ini akan membantu kulit agar tetap terhidrasi. Gunakan pelembab yang aman dan non-comedogenic. Pemakaian pelembab juga dilakukan setelah kita mencuci wajah kita. Salah satu jenis pelembab yang bisa digunakan yaitu ekstrak dari lidah buaya atau aloe vera. Yang ketiga, ingat jangan menyentuh wajah sembarangan. Menyentuh wajah dengan tangan yang kotor menyebabkan bakteri yang ada di tangan ini akan berpindah nih ke kulit wajah kita. So, wajah pun beresiko terjadinya jerawatan. Terdengar mudah bukan? Tapi kebiasaan ini sering banget nih kecolongan. Karena sering tanpa disadari kita ini ngucok mata, hmm, kemudian juga menopang pipi dengan tangan kotor kita. Yang keempat, batasi penggunaan make up. Sebagian orang akan mencoba menutupi jerawat dengan menggunakan make up Padahal hal ini justru dapat menyebabkan penambahan penyumbatan pori-pori Oleh karena itu, batasi pemakaian make up Jika ingin merias wajah, gunakan produk yang aman dan yang sudah tersertifikasi Jangan lupa bersihkan sisa make up di wajah Yang kelima, gunakan tabir surya Sinar ultraviolet matahari dapat meningkatkan peradangan dan juga kemerahan Yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi atau terjadinya pasca inflamasi yaitu perubahan warna menjadi gelap Nah untuk itu batasi waktu di bawah sinar matahari Jangan lupa kenakan pakaian pelindung seperti kemeja lengan panjang, celana, topi, dan lain-lain Dan juga gunakan selalu tabir surya untuk menahan paparan sinar matahari yang bisa menyebabkan kulit kita rusak Kemudian juga menyebabkan kulit dehidrasi Karena dehidrasi pada kulit ini akan memicu kulit memproduksi lebih banyak minyak dan membuat jerawat mudah muncul kembali Pastikan juga tabir surya yang digunakan Yaitu dapat menghalau sinar UVA dan UVB Untuk melindungi kulit dari keriput Dan juga mengurangi resiko terkena kanker kulit Yang keenam menjalankan gaya hidup sehat Gaya hidup yang sehat ini sangat berperan penting dalam solusi melawan jerawat dalam jangka waktu yang panjang Di antaranya, batasi konsumsi gorengan, makanan cepat siap saji, kemudian juga perbanyak konsumsi buah, sayuran, biji-bijian Jangan lupa lakukan olahraga secara rutin dan perbanyak konsumsi air putih dan hindari stres Sedangkan bagi kalian yang sudah terlanjut terkena serangan jerawat ini, maka jangan khawatir Aku kasih tips-tips terkait dengan cara pengobatan jerawat ini, geng yaitu jangan memencet jerawat kemudian jagalah selalu kebersihan rambut kita dan usahakan rambut tidak mengenai wajah hindari juga penggunaan kosmetik atau make up yang terlalu tebal dan jangan lupa membersihkannya sebelum kita tidur mandi segera setelah melakukan aktivitas yang membuat kita berkeringat seperti olahraga nah kita juga bisa menggunakan produk-produk anti jerawat yang dijual bebas di pasaran tentunya produknya yang harus legal dan resmi ya geng Jika berminggu-minggu Tapi jerawat ini tak kunjung hilang Bahkan justru makin parah Maka sebaiknya segera konsultasikan Ke dokter spesialis kulit Agar mendapatkan pengobatan yang akurat Oh iya bagi kalian yang Belum melihat tayangan video terkait Apa asal usul si jerawat ini Dan kenapa tidak boleh dipencet Kalian bisa menontonnya Di link yang aku taruh di deskripsi Di bawah ini ya
Nah, sekian video dari saya. Dibersilahkan share dan sebarluaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.